Hai, Assalamualaikum semua. Uh, welcome to my theory class. Uh, today, I would like to introduce you uh, chapter 3 or we call it as a topic 3 which is input and output. Before this, what you have been learned uh, before we are in a PKP situation, what you have been learned is you have been learned about the introduction, right? Introduction chapter 2 is all about uh, basic, uh, system system unit yeah system unit chapter 2 is the system unit and the chapter 3 is the input and output okay uh, so before i continue with the uh, explanation about the what actually is input and output so as usual please scan this code because this code is the attendance in into class so later at the end of this video uh, you will get the um, QR code for the out from the class. Okay, please scan. Okay, so uh, learning outcome for this chapter is first, of course, I want to introduce you uh, the definition of the input, what actually the meaning of the input, describe keyboard, uh, keyboard entry, going time and feature of it, and so on. This one is you can read uh, your uh, self. Okay, you got this need Okay, so next introduction. So, have you ever wondered how information gets into your computer or comes out in a form you can use? So, before this, say that she told what pass machine cycle right from the computer cycle from the input and then it goes to the process and then is out or put. So so, uh, have you ever wondered how data or information comes into the computer? So, they use input device and also the output device. When we talk about the input device, what actually input device? Input device convert what we understand into what the system unit can process. For example, for the input device is um, keyboard. Okay, we want to input uh, hello words, right? Hello words. So, so how we want to input the data of hello into the computer? So, we should use the input de device. So, if input device, uh, input device, uh, is used to enter or input something into the computer, for output device is convert what the system unit has processed into form that we can understand. Remember, input will process the data and output device is a information. Information means that uh, the data that have been processed by the computer. Okay. So next, uh, input device. So kat sini saya nak cerita kan, I want to introduce you. There are various types of the input device. Okay, we have keyboard, we have mouse. Any device that we use to enter something into the computer, we call it as the input device. Benda yang, um, device yang kita guna untuk masukkan sesuatu dalam komputer. Tak kisahlah kita guna mouse. Mouse ni pun adalah benda yang kita nak input something dalam computer. Computer. Okay, so what is input? This one is uh, you can uh, faham the definition itself. So input ni means that any data or instruction used by a computer. So if uh, if computer want to uh, produce something to the user or computer user, they need a data. Ingat lagi tak cerita data dengan information. Data ni adalah profit data. Benda yang kita belum berapa process. So next, uh, we need one device so that we can enter data into the system unit. So then system unit will process it and it's become the information for the user. Okay, so this one. Input device translate data into form that the system unit can process. So some how we key, uh, some how we input device include this is the example of the input device we have keyboard miss okay pointing scanning image capturing and auto input okay next keyboard entry when we talk about the keyboard what uh, what actually the function of the keyboard of course we want to input some data right any data for example words statement if you want to search some 
something uh, in internet, we need a keyboard. Handphone also have a key keyboard. Okay. Handphone also have the key keyboard. Okay. Okay. So keyboard. Uh, this one is the traditional keyboard. Traditional keyboard is like this. Okay. Selalunya traditional keyboard ni kita gunakan dekat untuk kegunaan uh, PC, personal computer. Laptop keyboard is, uh, laptop keyboard, this one, it built in inside the system unit. Above of the system unit. Uh, built in inside, maksudnya dia uh, letaknya di atas system unit. Kan laptop kan, system unit ingat lagi tak? System unit adalah case. Okay, dia letak di atas case itu. Built in sekali. Okay, kalau virtual keyboard, virtual keyboard adalah adalah touch screen. Okay, apa-apa device yang menggunakan touch screen, kita panggil. Kita panggil dia sebagai virtual keyboard. Keyboard yang kita tak nampak selalu ni kita gunakan dekat kita punya hand handphone. Okay, dekat handphone ni, okay kita gunakan virtual keyboard. And thumb keyboard adalah ini. Ini adalah thumb keyboard. Okay, di mana dia ada button-button yang menggunakan ibu jari kita. That's why we call it as the thumb keyboard. Okay, selalunya kita nampak benda ni masa uh, telefon zaman dulu. Nokia, right? T3, T10. Apa lagi? Sabun lah, daun lah kan? Handphone sabun lah, daun. Okay, semua itu menggunakan thumb keyboard. However, in our generation right now, we use the virtual keyboard which is touch screen. Okay? Okay, next, provide, next is, next device is the pointing device. When we talk about the pointing device, uh, it's, a, uh, it's all about we want to point something. We want to point something like this. Okay, pointing device, we use the mouse, touch screen, game controller, stylus. This one is all under the category of pointing device. This is the example of the pointing devices. Okay, so what does it mean about the pointing devices? Provide an intuitive interface by accepting pointing gesture. So this one, cursor yang kita panggil ni, kita panggil dia sebagai pointing gesture and convert them into machine readable input. When you click, when you click the pointing right, you pergi dekat satu-satu empat and then you click. You click tu adalah dia masukkan instruction untuk dia nak buat apa. Kalau you click untuk bukakan, uh, kalau you bawa cursor ni pergi dekat file and then you click, maksudnya you suruh, uh, you click tu maksudnya you nak uh, instruction untuk buka file tu, itu maksud dia. So kalau tak ada pointing device, can you imagine if uh, laptop uh, tak ada pointing device? So macam mana kita nak buka file tu susah kan? Uh, that's why pointing device benda yang paling penting untuk kita nak pointing something dekat dalam sistem komputer. Okay, ni dia. So mouse, mouse, this one, this is mouse. Okay, kita ada touch screen, touch screen. Okay, so game controller dan stylus. Okay, kita pergi satu persatu. So mouse ni dia ada banyak jenis guys. Okay, dia banyak jenis. Uh, kalau kita, saya bagi tunjuk tiga jenis je iaitu kita ada optical mouse, wireless mouse and touch pad. Okay, so optical mouse ni has no moving point. Emit and sense light to the detect mouse movement can be used on any surface. Maksudnya sekarang optical mouse ni adalah mouse yang ada wayar tu. Okay, mouse yang ada wayar tu kita kenal dia sebagai optical mouse. Okay, wireless mouse adalah yang tiada wayar. This one is, kalau nampak ni Allah. Kalau you nampak ni, ini dikenali sebagai uh, wireless mouse. Bila sebut wireless, dia menggunakan bluetooth use radio wave or infrared light wave. Dia menggunakan bluetooth. Sebab tu kalau you guna mouse ni, dia akan bagi awak satu uh, this one. Dia bagi ni. Oh dia bagi satu yang kecil ni kan. Allah mana nampak tak? Okay, dia bagi satu yang kecil ni. So, kecil ni kita kenal dia sebagai uh, Bluetooth. Okay, Bluetooth yang connect dengan mouse yang ini. Okay. So, kalau touchpad. Touchpad ni kita gunakan dekat lab 
laptop. Okay, touchpad ni kita gunakan dekat laptop kita. Menggunakan pressure of hand. Okay. So, next touch screen. Touch screen juga adalah salah satu orang kata um, pointing devices di mana can be touched more uh, with more than one finger. Okay, kalau you guna tablet, you boleh lebih daripada satu jari. Okay, common on mobile device, of course, right now kita pun dah ada Apple iPhone, Android iPhone, uh, handphone, semua menggunakan touch screen. Notebook computer, mana-mana yang siapa yang gunakan notebook computer pun, screen dia pun dah boleh touch. Sama juga dengan desk, desktop. Okay, so next is stylus is a pen like device. So, pernah tak dulu you pakai handphone Samsung Notes? Samsung Notes tu yang dia bagi pen. Di mana you gunakan pen tu you boleh conteng-conteng. Saya ada contoh dia. Okay. So ini adalah contoh stylus pen saya. Okay stylus pen saya ni saya boleh conteng-conteng. Okay. Tapi dia mesti ada tapak ni kita eh. Okay. So ini dia. Ini dia punya, Allah Allah, ini dia punya untuk mencontang dia. Okay, dan ini adalah style, stylus. Okay, ha, ni stylus. Siapa yang pernah guna Samsung Notes, dia biasalah guna stylus ni. Okay, dia boleh conteng-conteng dekat atas skrin tu. Okay, dia gunakan pressure tu. Okay, untuk menggunakan ni, okay, kalau nak gunakan tablet, you kena ada handwriting recognition software. Kalau you ada yang saya tunjukkan dua tadi tu, ha, so you boleh conteng dekat uh, your punya words, your punya, uh, your punya apa orang kata, powerpoint and so on. Okay, to the stylus, we call it as the stylus. And gaming controller, ni kalau tak tahu, ni kalau sesiapa tak tahu, saya pun macam But setakatlah you tak tahu game, gaming controller, right? Okay. So gaming controller means that provide input to computer games. Without gaming controller, macam mana you nak gerakkan your punya games tu? Kan, character in games tu nak kiri ke kanan. So you need a gaming controller. Bila dia gerak kiri ke kanan itu, itu semua adalah instruction. Okay. Joystick use pressure and direction of the stick. Okay, this one. Okay, kalau perasan this one, ini semua adalah contoh-contoh gaming controller. So, this one is the joystick. Joystick ni dia boleh pergi kiri ke kanan. Okay, selalunya kita gunakan uh, joystick ni untuk main uh, game kepat terbang. Uh, okay, game tempat terbang, game tak salah saya, game tembak-tembak pun boleh lah kot. Okay, so uh, next is gaming mouse. Okay, gaming mouse ni very famous right now. Kalau siapa yang main game, Dota semua tu, they need this one. Okay, sebab apa? Kenapa dia kena beli special punya mouse? Sebab dia lagi laju daripada mouse-mouse kita yang biasa. Dan juga kalau you perasan dia ada button dekat tepi ni. Ha, cepatlah dia nak tekan, nak tembak ke apa. Okay, ada button. Okay, next kita juga ada game pad. Okay, ini semua. Ramai yang terkeliru, diorang panggil benda ni adalah joystick. Salah. Sebenarnya joystick adalah benda yang kita pegang dan kita boleh kawal kiri dan kanan. Kalau gamepad pula, kita boleh hold uh, gamepad tu using both hand. Ha, so you kena hati-hati. Dan yang paling uh, famous adalah motion sensing device control game by user movement. Yang ni tak salah saya game apa eh? W, uh, WII tu kot tak salah saya Di mana game ni memang best gila Okay, lagi orang selalu main game ni adalah contohnya Dia main uh, badminton Okay, lagi-lagi sekarang kita tak boleh nak bersukan kat luar kan So, ramai yang beli benda ni Tapi harga dia tak adalah murah guys Harganya almost 2000 Di mana dia menggunakan kinetic sensor Okay, bila orang tu bergerak ke kiri, dia detect the movement of the body of the human. Ha, kau. <laughs> so, itu perlunya uh, motion sensing device tu. Dia detect the motion happen uh, um, pemain itu. So, kalau kita nak main badminton ke, main golf ke boleh, tak ada masalah. Okay, you just gerakkan macam mana you nak main badminton ke. Uh, okay, so itu adalah game yang paling best sebab itu harga dia sangat mahal. So ini adalah uh, orang kata gaming controller yang 
lain. So you boleh tengoklah lah contoh ni dekat internet. Okay. So next, scanning device. Scanning device ataupun nama glamour dia, example dia adalah scanner. Okay, scanner means that we convert the scan data into form the system unit can process. Selalunya scan ni kita gunakan untuk uh, it just like take picture lah sebenarnya scanner ni. Kita scan tu dia boleh jadi uh, format JPEG, okay, JPG, JPEG, JPEG tu adalah format gambar and so on. Okay, so ini adalah jenis-jenis uh, scanner. Okay, optical scanner. Kita ada flat pad scanner, this one. Yang besar-besar ni kita panggil dia sebagai flat uh, bed scanner. Yang kecil ya. Document scanner adalah yang besar tu. Okay. Portable scanner uh, yang boleh bawa ke mana-mana, this one. Okay, ini adalah portable scanner. Ada guys, portable scanner, scanner ni sebenarnya kecil. Dia bawa je alat ni dekat atas kertas. You, you tolak, ada you tolak, dia sampai habis. Ha, nanti dia scan dan bawa. Dan yang paling terbaru adalah 3D scanner. So, 3D scanner ni dia akan pusing kan. Ni, ini contohnya ini kartun kan. Okay, ni kartun ni. Dia akan pusing kartun ni. So, bentuk yang sama 3D lah. 3D ni maksudnya benda yang timbul. Okay, so bentuk yang sama dalam 3D dimension. X ni, faksi X, Y and Z kedalamannya. Uh, so itu yang akan keluar dekat komputer. Nampak tak? Memang terbaik kalau dapat scanner tapi harganya sangat ma mahal. Okay. So next is card reader. Card reader juga adalah salah satu input uh, input devices. Kenapa kita panggil dia input devices? Sebab we read something. Bila kita se uh, sebut, we read something and input it inside the computer Sebab itu dia jatuh kategori input devices Okay, card reader interpret and coded information that is stored on debit, credit and identification card Okay, selalunya uh, card reader ni Yang selalu kita uh, Siapa yang pergi buat member card untuk Contohnya Aeon, Aeon member card tapi pasal Aeon member card tu kalau zaman dulu eh, zaman sekarang dia gunakan chip kan Zaman dulu dia gunakan yang hitam ni And then sampai kat counter dia akan Orang kata dia akan Zas benda tu okay Dia akan tarik benda tu dekat satu mesin Itu dipanggil card reader ha, Ni contoh-contoh card reader So dekat dalam benda hitam ni dia ada magnetic card reader Kat dalam ni lah information kita di simpan ni yang zaman dulu punya lah Sebelum datangnya chip tu Okay, sekarang dia baca menggunakan chip. Okay, so ni contoh-contoh dia kita ada credit card, entertainment card, bank card and other similar card. Okay, so barcode reader tak kalah tak biasa guys. You suka pergi shopping kan? So barcode reader ni maksudnya contain photo electric cell that scan or read barcode or the zebra strip marks printed on the product container. Selalunya barcode reader ni, ni akan baca semua kod-kod yang dekat selalu ni kita letak kat kita tagging kan uh, harga betul tak bila kita scan dia dia akan keluarkan harga baju tu and so on okay the information so uh, untuk nak baca benda tu okay kita memerlukan one reader one reader ni this this one this one kita kenal dia sebagai one reader bila kita klik the one reader tu handheld reader tu, klik dia masuk dekat barcode tu so dia akan bunyi tip, ha, nampak kan? Tip, ha, so bila tip tu maksudnya dia akan keluarkan info mention dekat user apa yang dia keluarkan, harga, information bila dia buat and so on. Okay, UPC Maxi Code Reader ni selalunya UPC are heavily used in grocery store for automated checkout and inventory control. Okay, yang UPC semua ni selalunya digunakan dekat uh, dekat tempat yang besar-besar tu kan. Uh, selalunya kalau you perasan, kalau orang nak check-check, kalau you pernah beli barang, you tengok uh, ada kas, ada pekerja tu dia check barang, dia klik-klik kan. Ha, itu semua adalah UPC. Okay, nak tahu gambar dia boleh cari nanti dekat dalam internet. Okay, next. So RFID reader. RFID reader ni sangat penggunaan dia sangat meluas sebenarnya. You je yang tak perasan kat mana RFID reader ni digunakan. 
the 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 apa nama panjang RFID ni adalah radio frequency identification oh nama glamour dia nama pendek dia kita kenal dia sebagai RFID RFID actually is a tiny chip embedded that in most anything object contains electronic store information that can be used and RFID reader located several yards away dan yang sekarang yang famous ni adalah dekat highway okay highway dekat area KL okay mereka menggunakan RFID tag bagi perasan RFID tag tu letak kat depan kereta uh, and uh, tag tu dia, dia join sekali dengan touch and go okay. Bila kita lalu je Kalau dia tak nak guna smart tag Bila lalu je ke RFID Dia baca and then dia tolak baki itu Itu adalah RFID Dan RFID ni dia menggunakan RFID read information or tag via radio wave Dia gunakan radio wave Okay so RFID can track First is tracking tag of running in marathon Dekat luar negara dah guna eh Maksudnya, lari tu nak berlari kan? Okay, dia nak berlari. Dia just letak aja, uh, tagging saja RFID dekat tangan dia ke mana and then orang yang jaga tu just just letak aja RFID dia bila dia masuk je garisan, so dia dah boleh baca. Sebab tu kalau you perasan, kalau you tengok, orang kata you tengok sukan. Okay, macam mana dia nak tahu Mana yang sampai dulu? Tiba-tiba dia keluarkan orang kata dia keluarkan screen dengan timing-timing semua kan. Itu semua adalah RFID punya kerja. Okay, RFID punya kerja. Dia masuk je dekat RFID reader, dia dah take the time of the marathon people. Okay, next is tracking location of people and other items. Okay, yang kedua ni yang kedua ni selalu digunakan dekat lembu, binatang. Okay, binatang di mana kalau you pernah pergi dekat orang kata dekat Sabah, Kundasang ke ataupun you pergi kat kandang lembu ke, kalau you perasan dekat telinga lembu tu dia ada macam tagging ke warna, uh, warna coklat. Tagging tu maksudnya itu adalah RFID tagging. Okay, di mana RFID ni maksudnya dalam ni dia simpan dekat telinga dia tu punya tag tu, dia simpan semua. Nama lembu tu, lembu tu lahir bila, uh, okay, lembu tu um, duduk dekat kandang mana. Okay, sebab itu uh, RFID reader ni sangat diperlukan oleh uh, orang yang buat, uh, orang yang menternak lembu. Sebab apa? Dia ada beribu lembu. Macam mana dia nak tahu lembu dia cukup bila masuk dekat dalam kandang. So that's why they need the RFID reader. So dan banyak lagi sebenarnya dia ada. Okay, yang paling sebenarnya awak tak perasan sebenarnya You perasan tak kalau pergi shopping Kat baju tu dia ada Ada macam warna putih tu kan You kena buka dulu uh, Cashier akan buka dulu Kalau tak nanti sampai dekat luar daripada pintu uh, Kedai tu dia akan berbunyi Okay, yang dekat kedai tu yang berbunyi tu Itu adalah RFID reader Dan yang dia buka tu sebenarnya adalah RFID Tagi. Ha, itu dia sebenarnya. Sebenarnya you dah nampak dah benda-benda. You je yang tak tahu apa benda sebenarnya. Dan lagi best sebenarnya kalau you beli buku. Okay. You perasan tak? Sebenarnya dekat buku novel ke atau buku apa-apa yang you beli dekat kedai buku, orang akan bawa buku tu dekat ada satu machine kan. And then dia seretkan benda tu. Apa benda tu sebenarnya? Kalau you perasan dekat dalam buku tu ada warna putih kan tagging warna putih tu. Dekat dalam tu sebenarnya dia letak RFID. Okay. So bila dia seretkan dekat time machine tu sebenarnya machine tu adalah RFID dia untuk mematikan kod tu. Maksudnya you dah bayar. Sebab itu RFID dia juga digunakan untuk tracking dia pencuri-pencuri uh, ni. Ha, okay. Semua awak dah pernah nampak. Okay. Itu RFID dia. So next is character and mark recognition reader. Apa pula ni? Okay, ni ada tiga jenis eh. Untuk character and mark recognition reader dia ada tiga jenis iaitu character and mark recognition devices uh, for the magnetic in character recognition MICR, OCR dengan OMR. Saya rasa you biasa tengok yang O 
MR. Okay, untuk magnetic ink character recognition MICR ni, use barband to read and code character on check. Kalau you pernah nampak siapa yang pernah pegang check kan, dekat bawah tu dia ada ni. Dekat bawah ni kan, dia ada banyak ayat-ayat tu lah. Okay, sebenarnya ayat-ayat ni, kalau you rasa kat belakang ni macam tebuk lah. Macam kita boleh rasa, okay, kita boleh rasa uh, dia macam orang kata dia keluar. Kita rasa lah gelombong-gelombong dia. Itu semua adalah MICR. Selalunya digunakan dekat check. Okay, check, check. Check duit tu. Orang kaya, ah, kat situ digunakan. Kenapa? Untuk selamat. Okay, itu semua adalah kod-kod selamat. Untuk bila dia baca je, check tu, dia tahu betul tak uh, nama ni, uh, betul tak akaun ni adalah orang-orang ni. So tak boleh lah orang gunakan dia untuk sebarangan. Sebab dia kalau you tengok, check tu adalah sekeping kertas kan. Macam mana nak make sure check tu bukan uh, check tendang. Tu kita tengok, inilah kegunaan MICR untuk check sama ada check tu check tendang ke ataupun check ber Betul. Ha. So, bila you dapat check, you tengok. Ada tak MICR tu? Magnetic in character record mission dekat bawah tu. Ha. Ni salah satu cara macam mana you nak mengelakkan penipuan berlaku dekat awak. So, next adalah optical character recognition OCR. Read pre-printed character such as such and such as when scanner. Yang tu lah. Okay. This one is OCR. Dekat dalam buku bank awak. Okay, selalunya benda-benda ni semua berada dekat buku bank. Selalunya dia akan guna WAN scanner tu lah untuk klik kan. WAN scanner ni boleh ada dua. Satu dia baca bakut, satu lagi dia boleh baca O, C, R. Dan last sekali siapa tak tahu WAN R pelik lah. Sebab ini selalu awak gunakan untuk peperiksaan awak SPM. Contohnya objektif. You pernah wonder tak? You pernah wonder tak kenapa uh, O, M, R tu dia tekankan sila guna pensel 2B. You pernah wonder tak kenapa 2B boleh je guna 2A ke apa kan? Okey sebenarnya kenapa dia kena tekankan 2B tu sebenarnya? Sebenarnya adalah dekat optical mark recognition reader ni, okey reader dia tu hanya kenal kehitaman 2B. Pensel 2B saja dia kena. Sebab itu kalau cikgu pesan sila guna pensel 2B. Sebab apa dia risau? Sebab Bila dia masukkan kertas OMR tu dalam reader, kalau hitam dia tak betul, dia akan kira benda tu salah. Sedangkan awak betul. Ha, ada sebab kenapa cikgu tekankan sila guna pensil 2B. Sila guna pensil 2B. Hitamkan betul-betul. Itu sebab dia nak masukkan benda tu dekat reader. Okay? Sebab reader adalah komputer bukan manusia. Okay, kalau komputer, kalau tak betul instruction yang dia terima, maksudnya instruction yang disetkan oleh programmer, hitam dia 50%. Tapi yang awak buat hitamnya adalah 30%. So dia tak kenal benda tu. Dia anggap benda tu adalah sah lah. Itu dia kata, sense the presence of the absence of mark used for test scoring. Memang you tanda, you tanda dekat B. B tu patutnya jawapannya betul. Patutnya uh, reader tu kata betul. Tapi hitamnya tak betul, itu sebab dia akan jadi sah, salah. Ha, itu maksudnya optical mark recognition reader, OMR. Okay, so NFC reader. Okay, NFC reader dia ni macam RFID. Okay, NFC ni maksudnya near field communication, dia kena berdekatan. Apa... Dif, uh, apa difference-nya dengan RFID? RFID you boleh jarak jauh. Okey, dalam 10, dalam 5 meter macam tu. Okey, 1 meter. Okey, boleh jauh. Tapi untuk NFC punya teknologi, dia kena near field combination. Dia kena dekat, dia kena sebelah-sebelah. Okey, based on RFD. Maksudnya dia ambil uh, dia ambil teknologi tu, teknik tu daripada RFID and then diubah sikit. Apa yang dibezakan adalah jarak dia. Okey, that define how a network use close range radio signal. Okey, dia menggunakan close range. Dia kena dekat-dekat baru dia boleh bah, baca. Dan selalunya uh, dia equipped with NFC. 
Okey, teknologi. Maksudnya yang selalu menggunakan NFC adalah PreWave. Kan? Semua uh, kad, kad awak sekarang semua menggunakan PreWave. Sama ada awak nak guna chip ataupun PreWave. So, PreWave tu sebenarnya adalah NFC punya teknologi. Bila you touch je dekat uh, reader tu, NFC reader tu, dia boleh baca kad awak. Uh, itu masuk NFC. Dan ada juga handphone-handphone Okay, handphone-handphone sekarang yang menggunakan NFC. Kalau you pernah tengok cerita Korea, uh, you pernah perasan tak yang dia bayar menggunakan telefon dia. Dia touch je telefon dia dekat, dia touch je telefon dia dekat scanner tu and dah boleh bayar. Itu semua adalah kerja NFC. Nak gunakan benda tu, you kena cari telefon yang ada NFC ataupun you boleh cari NFC tag. Boleh beli. Okey, tak salah sih harga dia RM50-60 macam tu. Okey, tu NFC Reader. NFC Reader ni near field communication. NFC is standard developed primary for smartphone for two-way communication between the device and tank by bringing them close to one another. Ada juga yang telefon sekarang, dia menggunakan charge macam ni je kan. Ini dia punya reader, ni charge. Dia letak di atas ni. Selalunya yang menggunakan teknologi ni adalah telefon sound ataupun, ataupun Huawei. Letak je dia charge. Okey, yang paling terbaru saya tengok cerita Korea, dia ambil je telefon dia, telefon Samsung, dia touch dekat dia punya laptop. Uh, itu semua adalah NFC punya kerja, teknologi. Okey, dan ini semua adalah uh, area that support dia NFC. Beza dia dengan RFID, RFID boleh jauh. NFC kena sebelah, sebelah itu beza dia. Dua-dua menggunakan radio wave punya gelombang untuk baca data tu. Okay. Okay, ni contoh dia lah. NFC lagi. Okay, next. Okay, next of course kita ada image uh, capturing device. When we talk about the image capturing device, terus tak pop dalam kepala awak, itu adalah ke camera. Dan uh, camera uh, create a capture original image. Maksudnya image capturing device ni, dia ambil apa yang betul-betul, the real image. Tak adalah dia tangkap gambar saya, keluar gambar kartun. Ha, pelik lah tu kan. Uh, so maksudnya sekarang image capturing device, dia ambil, dia ambil data tu, uh, the real the real original ataupun the real original images. So ada dua contoh dia iaitu digital camera dan juga web cam. So sekarang ni saya saya yang rakam saya ni sekarang adalah web cam. Uh, okay. So sekarang dia tengah ambil instruction. Dia tengah capture apa yang saya sebut sekarang ni. Apa yang saya bercakap ni. Video dia menge dia capture semua uh, semua yang terjadi. Okay tak tipu. Okay. Okay, so digital camera adalah dia akan ambil gambar yang tak bergerak. For the webcam, of course kita dia boleh ambil B, video. Tapi sekarang uh, teknologi dah maju di mana digital camera juga boleh rakam V, video. Sama juga dengan webcam boleh tangkap gambar juga. Okay. Next is audio input device. Audio input device selalunya kita kenal dia sebagai voice recognition system. Okay, contoh-contoh uh, dia adalah mikrofon, sound card and special software. Dan siapa yang ada iPhone, pernah tak you try guna Siri? Bila you bercakap, hi Siri, Siri tu pun jawab. Just cakap dan telefon. Itu semua adalah teknologi audio import devices. Di mana dia memasukkan data of sound inside the system unit. Okay, so sistem unit akan proses sound tu and then kita boleh dengar sound tu balik. Uh, itu semua adalah teknologi of audio input devices. Okay. Next is biometric authenticate devices. When we talk about biometric, bio, bio, bio means that uh, orang kata biologi right. Biologi ni uh, maksudnya dia berkenaan dengan sistem badan manusia. Okay, biologi ni sebenarnya berkenaan dengan sistem badan manusia. So, dia ambil nama biometric devices. Ingat, uh, kalau soalan tu tanya, give the definition of biometric devices, sila ingat biologi. Biologi manusia adalah kita ada tangan and semua. 
Okay, so bila kita, bila soalan tu suruh give a definition of biometric devices, maksud dia adalah authenticates a person identity by translating a personal characteristic. Personal characteristic kita bukan kau baik ke, kau jahat ke, kau annoying ke, ah uh, tu bukan. Maksudnya, uh, kita punya personal characteristic contohnya thumb. Okay, thumb print, mata kita, uh, ini semua adalah personal characteristic. Okay, so dia akan authenticatekan benda tu. So example of ni, uh, ini adalah example dia. Example of the biometric authenticates devices. Ha. So kita ada fingerprint, ingat eh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja authenticate biometric, biometric punya devices. First is fingerprint. Biasa tengok kan, fingerprint kita thumb, thumb dia fingerprint ni. So, Dia kenal kita. Oh, Karnisa. Okay, itu yang pertama. Hand geometry. Full hand ni. Face recognition. Okay. Ramai yang tanya saya. Miss, kan kembar tu, uh, kan kembar tu dia muka sama. So, macam mana uh, biometric devices ni boleh detect? Dia Ana ke? Dia Ani, contoh. Okay. So, sebenarnya muka kita ni, okay, ni. Cik kita ni. Tulang pipi kita nak adalah berbeza structure muka kita adalah berbeza. Jangan risau lah ni tak tahu nak kena anak ke ini ke. Ha, itu semua kerja komputer. And then dia ada voice verification juga adalah salah satu uh, salah satu biometric devices. Okay, siapa pernah tengok cerita Iron Man, cerita apa lagi, uh, Avenger semua. Dia menunjukkan teknologi-teknologi of the biometric. Dia ada juga ada signature verification system juga signature verification system contohnya signature kita lah sign tu and the last one is iris recognition system iris recognition system bukan mata jangan awak kata mata eye recognition system no kita hanya ada iris di mana ni ah yang hitam ni iris okey biji mata kita itu dikenalkan sebagai eye iris Okay next, saya nak kenalkan awak pasal output devices. Ingat balik kalau input, we want to input something into the system unit. Kalau output, kita nak, kita nak apa, kita nak apa, kita nak apa. Ha, kita nak keluarkan info. So we want to display the information dekat siapa? To user, computer user. Okay so output device. The definition of output device is process data of information. Okay, it will display all the information to the user. Ingat je, dia keluarkan something dekat user. Okay, types of output, uh, we have three types. Okay, kita boleh keluarkan text, graphic of photo, audio and video. Output devices uh, untuk keluarkan text, graphic and audio, kita boleh uh, tengok dekat monitors, kita ada juga printers dan juga audio output devices, contohnya speaker. Okay, tu contoh-contoh output devices. Okay, kalau monitor, what is monitor? New as screens or display screen and present visual image of the text and graphic. So, kalau you sebut selalu TV, TV, TV tu kan, sebenarnya kita kenal dia sebagai monitor. Okay, kalau PC pun monitor, laptop pun yang Yang screen tu kita kenal dia sebagai monitor. So monitor ni maksudnya output refer to as soft copy. Maksudnya soft copy ni lah benda yang menggunakan application picture, uh, video bergerak and semua. Okay. So feature dia dia ada clarity and monitor ni uh, dia dia punya resolution tu menggunakan pixel. You nampak tak? Kalau you dekatkan, kalau you rajin lah eh, you bawa ke, uh, kamera awak, you dekatkan dekat TV awak ke kat monitor ke, monitor laptop awak ke, you dekatkan you akan nampak ada kotak-kotak-kotak kecil. Okay, itu kita kenal dia sebagai pixel ataupun resolution. Dan dia punya nama pendek adalah PXL, itu maksudnya pixel. Dark page and semua ni lah, ini adalah feature dia. Okay. So monitor types ada banyak. Kita ada flat uh, panel monitors. Yang ni paste tu kita kenal dia sebagai flat panel monitor. Require less power to operate. Portable and thin 
most of back back dead. Okay, so uh, let's power to operate lah sebab bila dah nipis, lagi nipis sesuatu size of screen. Lagi jimat dia punya penggunaan E. Let's take kalau zaman dulu guys. Zaman dulu TV kita, monitor kita menggunakan cathode ray tube. CRT TV zaman dulu. Ataupun kita kenal dia sebagai analog TV. Yang besar tu. Tak tahu lah zaman awak ada ke lagi tak TV yang besar dan berat tu. Okay, depan dia kaca. Ha, so memang dia memerlukan uh, power yang sangat tinggi untuk proses setiap data yang sampai dekat dia. Okay, ni flat panel monitor. Saya rasa semua dah biasa pernah nampak pun. Dekat lab kita pun kita gunakan flat panel monitor. Dia ada three types. Dia ada LCD, LED dengan OLED. Okay. LCD adalah older monitor dulu. Lepas yang besar gerabak tu, datangnya flat screen. Flat panel monitor, datanglah LCD. Okay, LCD ni, dia adalah liquid crystal display. Uh, sebenarnya LCD, LED and OLED ni semua adalah Uh, kaca dekat depan monitor tu. Sama ada dia menggunakan teknik LCD, LED ataupun OLED. Okay. Kalau LED ni, dia bukan kaca, dia macam plastik. LCD ni, liquid crystal display ni, dia ada kaca. Ha, dia still kaca. Dan dia still, walaupun dia nipis, dia still ber berat. Zaman dulu kita ada TV plasma. Masa tu keluar 42 inci ke berapa entah. Ah, very famous that one. Okay, ni three types eh. Kalau you nak tengok contoh dia, you boleh tengok dekat internet. Okay. Okay, ini yang terbaru sekarang lah. Curve monitor. Orang kata bila curve monitor ni kita nampak dekat semua sisi. Uh, so, kiri kanan pun kita nampak. Ini adalah teknologi baru lah. Has a concave screen that provide better viewing angle near the edges of the screen. Kita boleh nampak sampai hujung. Kalau yang biasa kita tu, <laughs> black TV tu, kita akan tengok tengah je. So, kiri kanan kita tak tahu apa. Tapi, saya pernah tengok yang curve monitor ni, kiri kanan pun kita boleh nak nampak. Ha, itu teknologi dia lah. Selalunya yang menggunakan dia adalah used by high-end gamers. Yang kaya-kaya tu, gamer yang kaya-kaya gunakan ni. And used for smartwatch display. Smart TV lah sebenarnya yang menggunakan ke monitor. Okay next, ibu reader. Ibu reader ni, ni zaman dulu lah. Okay zaman dulu kita tak ada uh, handphone, touchscreen right. Kita tak ada yang kecil. Semuanya besar zaman dulu. So that's why dia ada e-book reader ni. Mana buku tu kita boleh baca menggunakan. Ini kita kenal dia sebagai tablet. Tablet e-book reader. This one is tablet e-book reader. Okay. E-book reader are dedicated mobile device for storing and displaying e-book. Dia ada itu je. Dia punya function. Dia tak adalah boleh call ke apa tak. Okay. Zaman dulu yang banyak duit. Ni dulu zaman dulu mahal jugalah e-book ni. Uh, e-book punya reader ni. Okay. Di mana zaman dulu ni boleh cecah beribu ringgit. Okay. Sebab masa zaman dulu kita semua gunakan thumb. Uh, keyboard. Betul tak? Kita gunakan uh, uh, handphone yang biasa-biasa je. Tak ada screen-screen, touch screen semua tak ada. Uh, so kita nak baca buku. Orang dulu kalau tak nak beli buku fizikal, orang kena beli tablet ni. So tablet ni kita kenal dia sebagai e-book readers. Okay. So next ini adalah contoh-contoh other monitor types. Okay, digital interactive whiteboard. Okay, connect to computer or project. Okay, saya nak cerita sikit pada pasal interactive whiteboard ni. Apa yang interactifnya? Interactive whiteboard ni di mana macam sekarang kat kelas kita, kita mulakan TV tu tak? Saya tak boleh conteng pun dekat TV tu. Saya kena conteng juga dekat whiteboard putih tu. Betul tak? Tapi digital interactive whiteboard ni, dia macam satu komputer. Okay, dia ada USB tepi tu. Cucuk je. Saya cucuk je tepi tu USB saya. Dia keluar. And then saya boleh menggunakan stylus pen untuk conteng-conteng dekat interactive whiteboard. Saya boleh touch juga. Ah uh, Ini maksudnya interactive whiteboard dan dia sangat ma mahal. Dekat overseas tak salah saya kelas orang dah ada interactive whiteboard di mana saya tak perlu lagi menggunakan whiteboard yang fizikal kat tepi tu. 
Dia just wanting je kat atas tu. Ha, itu maksudnya interactive word. Kita boleh buat macam-macam. And yang terbaru kita ada UHD TV. Ultra High Definition Television. Okay, selalunya HD TV, HD TV betul tak? So kalau you gunakan Astro yang terbaru yang warna hitam tu, ah itu itu menggunakan High HD TV. Perlu ada HD TV untuk dapatkan skin full HD High Definition Television. Dan last sekali monitor type kita ada Digital Pro. Check. The, okay, kenapa kita panggil dia output? Sebab dia display information dekat you, user. Itu dia digital pro character. Okay, next kita ada printers. Printers ni, dia uh, dia akan display apa dekat user? Dia akan display text. Okay, dia, ber, dia cetakkan text. Kalau monitor dia akan display semua benda. Dia boleh display text, dia boleh display video, audio and so on. Kita panggil dia sebagai multimedia. Multiple media inside one devices. Dia boleh display dia benda. Tapi kalau printers, dia hanya untuk text sahaja. Okay, text, benda yang tak bergerak tu, itu semua adalah printers punya kerja. Okay, maksudnya adalah dia akan translate information that has been processed by the system unit and dia akan outputkan menggunakan hard copy. Yeah. Kalau soft copy adalah benda yang kita gunakan application. Okay, DOCX itu semua adalah soft copy kita. Tapi kalau sebut saya sebut hard copy, hard copy itu maksudnya printed version. Ah, itu maksudnya daripada information tu nanti dia convertkan kepada hard copy. Okay. Text. Okay. And then facial, uh, features dia adalah resolution, color, speed, memory and duplex printing. Duplex printing ni maksudnya you nak depan belakang. Depan belakang tu kita kena nak print depan belakang kita kena ada sebagai duplex printing. Okay. So resolution dia, dia menggunakan di DI. Ini bacaan dia. 300 by 1200 dpi. Ini dia punya, orang um, kata dia punya measure dia, dpi. Okay. So, uh, yang ni awak kena tahu eh. Printer types ni terbahagi uh, kepada dua. Okay, di mana dia ada impact printer dengan non-impact printer. Impact printer ni apa, non-impact printer ni apa, later saya akan explain more dekat awak. So impact printer jenis-jenis ni adalah daisy printer, dot matrix printer, line printer dengan tally type writer. Mesti tiga ni awak tak pernah dengar kan? Mesti awak pernah dengar yang ini saja, betul tak? Ini zaman dulu tak tahu lah you pernah tengok ke ataupun you pernah pegang ke type writer ni. Tapi saya pernah pegang lah sekejap je. Okay, non impact printer adalah zaman kita sekarang. Itu kita kenali sebagai non impact printer. Ini jenis dia. So sekarang saya nak explain awak dia punya apa maksud non impact printer non impact printer means that it form character and graphic on the piece of paper without actually striking the paper apa maksud without actually striking the paper dia without touch the paper untuk keluarkan form of character ataupun gambar masa print tu dia tak sentuh pun kita punya ke kertas itu maksud striking the paper okey Uh, kalau you perasan, kalau you print kan, pernah tak you rasa ada benjolan-benjolan kat belakang? Tak ah, ada. Okay. So itu semua under non-impact printer. Dia tak touch our printer. Dia hanya spray the, uh, that what? the ink. Okay. Dia hanya spray je ink itu. So contoh-contoh dia kita ada inject printer, cloud printer, laser printer, thermal printer, 3D printer dan plotters. Apa? Apa ni saya, saya akan ceritakan dekat awak. Inject printer. Inject printer spray in at a high speed. Reliable, quiet and inexpensive. Inject printer adalah printer yang kita selalu gunakan. Normal printer, we call it as the inject printer. If you have more money, you can buy laser printer. Use a laser light beam to produce image. So maksudnya, uh, daripada inject dengan laser, laser lagi laju dia punya proses print the uh, information. Okay. Uh, dia excellent quality. Gambar yang dikeluarkan pun cantik. 
uh, grafik yang dia pun cantik masa dia print tu dan uh, dia juga boleh buat uh, boleh digunakan secara personal or shade. Siapa pernah laser ni uh, laser ni dia punya color lagi cantik daripada inkjet printers. Okay, so 3D printers. Okay, ni yang saya nak cerita sekarang ni. Mana 3D printers is very famous masa COVID ni. Kenapa? Ada university, tak salah saya USM, oh U, UMT, ID, uh, saya tak ingat. Di mana dia menggunakan 3D printers untuk uh, untuk keluarkan bentuk yang orang pakai tu. Alanis pakai untuk cover muka orang tu kan. Uh, safeguard ke apa tak? Ha, dia gunakan 3D printer untuk hasilkan benda tu dengan lebih ce cepat. Ha, itu kata ini maksudnya 3D printer ni you masuk je contohnya you nak keluarkan macam ni kan dalam gambar dia, dia nak keluarkan globe of the uh, peta lah. Globe. Okay, globe. Kan globe tu bulat. You masuk je key in je gambar 3D of the globe. Nanti dia akan print uh, kan awak 3D 3D punya. Dia akan keluarkan create the material tu. Okay. You akan, dia akan jadi globe. Okay, masa ni sekarang kalau you nak tengok lagi. Okay. Benda tu jadi macam real. Tak perlu awak uh, kalau, um, contohnya you nak print satu je uh, globe ni. Kenalah pergi dekat kilang ke apa, betul tak? So, kalau you ada benda ni, 3D ni you print je, dia akan ikut Okay, lagi best kalau you tengok dia punya video memang terbaik 3D ni. Dan 3D printer ni digunakan untuk menangani COVID. Untuk untuk kita punya frontliner tu. Dia punya safeguard tu yang ada topeng tu. Ha. Okay, diorang menghasilkan guna 3D. Itu very famous um, issue tu sekarang. Okay. <coughs> Next is uh, cloud printer. Cloud printer adalah bila sebut pasal cloud dia bukan awan eh. Cloud ni maksudnya adalah dia connected to the internet. Kalau inject ke laser ke semua you kena gunakan kabel. You kena cucuk dekat USB. You kena pergi uh, cucuk dekat USB baru boleh guna printer-printer uh, itu. Tapi kalau cloud dia menggunakan internet di mana kalau you tak dekat pun dekat printer tu contoh ni printer tu dekat bilik nombor satu you dekat ruang tamu, you nak print ni ok, tak perlu you terkia-kia bawa you punya laptop pergi dekat printer cucu USB tak payah <coughs> kegunaan clock printer di mana you click je as long as printer tu dengan laptop awak gunakan internet yang sama, so click je and then dekat bilik nombor satu tu printer tu akan printkan untuk awak tanpa perlu awak bawa laptop di sebelahnya. Okay, thermal printer, thermal printer pula dia adalah use uh, heat element to produce image on heat sensitive paper. Memanglah thermal ni maksudnya dia menggunakan kepanasan. Dia menggunakan jarum tau. Tapi jarum tu tak touch pun dekat kertas tu. Dia menggunakan kepanasan jarum tu untuk wujudkan image dekat paper. Dan pastikan paper itu adalah heat sensitive. Kalau you just gunakan paper A4 biasa, memang terbakarlah paper awak. Sebab dia menggunakan kepanasan jarum itu untuk produce the image. Dan last sekali adalah floater. Okay. Floater ni adalah dia akan print ber print sesuatu image berskala besar. Okey, contohnya kita nak print a uh, banner, kita nak print apa lagi? A uh, kita nak print apa uh, kata gambar yang besar tu. Uh, itu semua menggunakan floater print. The okey. So next impact printer pula. Kalau nak impact dia dia tak touch the the kata the paper. However, impact printer form character and graphic on a piece of paper by striking a mechanism against an ink ribbon that physically contact the paper. Maksudnya, impact printer dia akan sentuh paper tu untuk menghasilkan tulisan. Untuk menghasilkan tulisan-tulisan itu. Dan selalunya impact printer ni adalah zaman dulu-dulu. Okay, zaman dulu punya printer yang zaman tu kaduk punya. Okay, dan kita jenis dia example of the impact printer, kita ada daisy wheel printer, kita ada dot matrix printer, line printer and tele, tele type writer. Okay, ada empat jenis je. 
Okay ni contoh daisy printer. Okay daisy printer ni actually uh, daisy printer ni sama sekarang pun ada guna tau. Kat mana awak pernah nampak ni kalau you biasa pergi uh, pejabat pos. Perasan tak dia print receipt tu bukan print yang gunakan printer biasa. Dia menggunakan benda ni. And bila you touch belakang dia, you akan rasa dia punya orang kata dia punya gelembung-gelembung ayat tu, perkataan tu. Kita boleh rasa. Okay. Yang ini still lagi digunakan sekarang. Selalunya digunakan dekat post office, dekat counter tu. Okay. Uh, Daisy pun ni you boleh baca lah. Okay. Yang dot matic printer produce printer image when tiny wire pin on the print head, me head mechanism strike and ink ribbon. Ni contoh-contoh dia lah. Ni contoh-contoh impact printer. Okay. Dan ni adalah line printer print an entire line at a time. Okay. Ini yang zaman punya dulu. Sebelum inject masuk, dia gunakan yang ini. Okay. Dia kat sini. Saya pernah buka sebenarnya printer dulu ni. Kat sini dia ada macam orang kata dia macam orang kata macam pin lah. Okay, bila nak print something dia kena line line by line. Okay, contoh saya nak print Karun Nisa dia akan tak 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 macam tu. Ah, tu line printer dan tele writer pula pernah tak zaman uh, tak tu uh, apa tele writer ni kita panggil dia type writer. Tally type writer yang dia akan tekan Kau nak kau nak type sesuatu Saya suka Dia akan S Tak 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 bunyi dia ha, Itu type writer Kalau you nak tengok You boleh tengok dekat you Cuma ada contoh-contoh dia okay Okay ni awak kena baca eh Ini awak kena baca This is a very 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 famous question Yang selalu keluar ni Tolong baca benda ni Okay, tolong baca. Ini kadang-kadang boleh keluar dekat part B or part C nanti. Okay. Okay, walaupun kita tak ada um, final, tapi you akan ada test 1, test 2 secara offline. Mana tahu saya keluarkan soalan ni? Ha, okay. Itu later lah. Saya akan discuss kat awak pasal test. Okay, tolong baca yang ini. Okay. Okay. So next So next kita ada Audio and video devices So audio and video devices untuk Untuk output adalah Headphone Okay contohnya kita ada transit audio information Audio okay, Yang kita guna microphone tu kan Okay data masuk Dekat sistem unit, sistem unit akan proses Okay, uh, bukan sistem unit dah Control unit akan proses And then dia akan bagi dekat Output screen iaitu Speaker ataupun headphone Okay, speaker ataupun headphone This one is the headphone Dan zaman sekarang kita dah ada wireless technology Headsets uh, headset dengan speaker Okay, ni dia Okay, ataupun sekarang kita gunakan apa yang selalu guna iPhone yang uh, port tu eh. Aku dah tak tahulah saya. Okay, so next is saya pernah ceritakan kita ada combination of input and output device. Ini contoh-contoh dia. Okay, combination of input and output device di mana satu device tu dia boleh jadi input dan juga output. Kalau tengok kat sini, dia ada kamera, head, uh, headset, Touch screen. Kenapa touch screen? Dia touch tu input. Dia display tu uh, out, output. Tapi kalau you punya laptop tu just boleh display je, itu adalah kategori out, output. Tapi kalau dia ada touch screen, dia juga boleh display, itu kategori of combination of the input and output. Okay, kita ada model and so on lah. Okay, so ni contoh dia. First is uh, headsets. Okay, if okay, so combination input and output devices punya example kita ada headsets. Okay, 
Okay, kalau you punya uh, headset tu, kalau you panggil dia sebagai headphone, headphone tu adalah benda yang tak ada microphone. Okay, headphone. This one adalah kategori uh, output devices, headphone. But if your headphone have the microphone, we call it as the headset. Okay, headset. Okay, di mana dia set combination of microphone with the speaker, headphone. Ha, okay, jangan pula kalau dia suruh bagi contoh combination input and output devices. Dengan jayanya awak pergi jawab, headphone. No, headphone is just half the speaker only. That's why uh, it's under category of the output devices. However, if you un, uh, if you write head set maksudnya combination of the microphone and the headphone baru betul uh, okay so next kita ada multi functional devices and fd di mana apa maksud dia multi functional devices uh, means that one device have all kind of the uh, function for example all in one printer Okay, all in one printer. Di mana dekat printer tu, kita boleh scan. Kita juga boleh print. Ha, kita juga boleh guna fax. Ini semua adalah, this one. Ini semua adalah kategori of the multifunctional devices. So next, for the combination, kita ada drones or RM aerial vehicle. Ini drones. Kenapa drone ni kategori dia adalah hmm, A combination sebabnya you take input from the controller controller kita tu dia ambil in, dia akan input untuk bawa drone tu bergerak and send back video and sound to the user macam mana dia hantar dekat controller itu okey dekat controller tu very cost effective now uh, kalau zaman dulu mahal lah tapi saya sekarang dah boleh dapat 500 pun you dah boleh beli drone Okay, combination input and output. Okay, so next ada robot. Robot ni maksudnya, it use microphone, camera and other sensor as input. Output is dependent on the use for the robot assist in the surgery. Siapa kalau best selalu tengok pasal uh, obesi punya medication punya cerita, dia boleh nampak lah benda-benda ni. Lagi satu dia boleh nampak Iron Man. Okay, untuk buat video dia, dia selalu bercakap dengan robot tu lah. Uh, itu semua adalah combination of input and output. Next is VR, virtual reality di mana dia create in 3D through computer for the virtual aspirants. Okay, virtual reality ni dia perlukan head gear. Okay, you kena adakan sebab mata tu baru you boleh feel like real. Okay, saya pernah cuba benda ni. Okay, and uh, orang tu just buka je video rumah hantu. Bila saya uh, gunakan VR tu, headgear tu, saya feel macam saya memang berada di rumah. Tu saya bergerak je keluar hantu, saya bergerak je keluar hantu. Itu maksudnya virtual reality. You should you should try uh, this technology very best. Sangat-sangat best. Okay, next is the ergonomic. Ergonomic ni means that study of human factor related to things people use. Setiap barang yang digunakan uh, oleh um, people, dia kaji factor yang membolehkan uh, uh, kata people itu mendapat penyakit. Contohnya, kalau kita tidak duduk di posture yang betul, this one, kita akan mengalami sakit belakang, sakit leher and so on. Okay, kalau kita tak duduk dengan jarak yang betul, ini semua factor-factor of era, uh, human factor. Terhadap things, terhadap barang. Kalau kita tidak duduk di jarak yang betul dengan monitor, kita akan mengalami eye strain dan juga pening kepala. Ini maksud-maksudnya. This one is the ergonomic how to crack sitting posture. Okay, macam mana dia akan kreatkan ergonomi dekat dalam tempat kerja. Okay, dia bagi awak uh, feet flat on the knee, you kena relaxkan you punya foot rest. Uh, you kena relaxkan you punya foot. Okay, ni dia. And you kena ada kerusi yang betul. Ini semua adalah ergonomi punya uh, study. 
Okay, kursi yang macam mana yang patut digunakan oleh people untuk mengelakkan sakit belakang. Ha, ini semua adalah ergonomic star study. Okay, so ergonomic challenge devices. Portable device are not set up for ergonomic. For example, like laptop. Okay, tak boleh nak set up sebagai ergonomic. Tak boleh nak set up a good position untuk uh, untuk people. So, laptop kenapa tak boleh? Because the keyboard and the monitor are connected, they cannot be set up ergonomically. Kita tak boleh nak jarakkan ke, nak dekatkan, tak boleh. Sebab apa? Sebab laptop ini dia bercantum dengan monitor. Keyboard dengan monitor dia bercantum. So, nak tak nak, kita kena dekat dengan uh, skin. Itu adalah salah satu challenge lah uh, untuk company. Kena study lagi untuk how dia nak buat ergonomik uh, devices terhadap laptop. Okay, itu diorang tengah study sekarang. Tablet, smartphone semua adalah bukan ergonomik. Kenapa? Sebab handphone kalau you tak betul pegang, you boleh membuatkan uh, tangan awak sakit, mata awak sakit. Uh, itu semua adalah faktor yang challenge untuk company kena study pasal ergonomik. Okay, so dah habis. So before you uh, keluar daripada kelas saya, sila scan this code. Okay, sila scan this code. Okay, untuk awak keluar daripada kelas, saya jangan lupa scan dan isi semua data-data yang disuruh dalam form. Okay, kalau ada apa-apa soalan, uh, boleh tanya dekat telegram. Dan uh, lepas ni, awak akan dapat uh, uh, satu tutorial untuk awak jawab. Okay, sila jawab eh. Perkenaan dengan soalan chapter 3. So, uh, itu saja daripada saya untuk minggu ini. Okay, saya harap you study balik semua pasal chapter 3 tu. Benda yang simple saja. So, saya harap awak boleh uh, dapatlah uh, information yang saya terangkan hari ini. So, Assalamualaikum.